ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ദ ടേം ഇറെഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇറെഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്റ്റിൽ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പോലെയല്ലാതെ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇറെഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വോട്ട് എസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആപ്ലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആപ്ലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണ് ഒരു സാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണ് എപ്പോഴാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി കെ ഓഫ് സെബി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അപ്പം നമ്മുടെ സെബി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടറിൽ വരുന്ന സാറ്റുട്ടറി ബോർഡാണ് സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാറ്റുട്ടറി ബോർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഹിയർ ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് അപ്പീൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ പാസ്ഡ് ബൈ സെബി സെബി പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പീൽസ് വരുമ്പോൾ അത് ഹിയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണ് ഈ പറയുന്ന സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആപ്ലർ ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ റൈറ്റുകളാണുള്ളത് ഒരു രണ്ട് റൈറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു ആസസ് കമ്പനീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലേ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കമ്പനീസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ആസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഡെലിഗേറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് എംപ്ലോയീസിന് ഡ്യൂട്ടീസ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും റൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസറിലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വോട്ട് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വോട്ട് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ഷോ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അതായത് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ആർ ആർ ആരൊക്കെ ഇതിന് ഓക്കെ ആണ് ഫേവറബിൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ പൊന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ല ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത്
പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഫേവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും എഗെൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെൻസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന വോട്ട്സ് എഗെൻസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോട്ട്സ് ഫേവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി വോട്ട്സ് ഫേവറായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വോട്ട് ഇസ് ബിയറർ ഡെബഞ്ചേഴ്സ് ബിയറർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ബിയറർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് മിയർ ഡെലിവറി വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അൾട്രാ വൈറസ് അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ഓഫ് കമ്പനി ലോ കമ്പനി ലോയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ലോയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ആണ് ആ ഒരു റൂളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിപ്പാർട്ടഡ് ഫ്രം ഓൾനി ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദ ആക്ട് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എപ്പോൾ വരെ എത്രയാണോ ആക്ടിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂളിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് അതുവരെ മാത്രമേ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സ്കീമാണ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഗീവ്സ് ഓപ്ഷൻ ടു ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓർ എംപ്ലോയി ടു പർച്ചേസ് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അറ്റ് എ പ്രി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ് അതായത് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓഫീസേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനി ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സും ഓഫീസേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പനി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കമ്പനി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവണത് നമ്മുടെ അസറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയലൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അങ്ങനെ
കുറച്ച് ലീഗൽ ഡെപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അയാളുടെ ഗുഡ്സും സെക്യൂരിറ്റീസും പൊസിഷനിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റാണ് ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ഓൺ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹെസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾഡിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അയാളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾഡിംഗ്സിന് ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീ മെറ്റീരിയലൈസേഷനും ഡീ മ്യൂച്വലൈസേഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റീ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അയാളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾഡിംഗ്സിനെ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്ക